Hi friends, in the number discuss the disscheduling algorithms, FCFS algorithm on a paper one day, paper two day, classes on the Damarilla, chilla subscribers, comment lech also on the pet and classes it and the remains there. If you whiteboard marker on the paper lay the explain here. Videos of Chilakang Lupagara for the Mavan and the Naranja de Valeria de Sando Shonda upon the FCFS algorithm and Dana Noka. This scheduling algorithm is the same as we already discussed. That is why click the channel name and click the playlist. Then you can see the playlist in the OS. Operating systems in the videos in the playlist. That is why you can see the part number. That is why you can see the order. That is why you can see the in the FCFS, the FCFS is a very simple algorithm. This is a very simple algorithm. This is a very simple algorithm. This is a very simple algorithm. Connected इंगेने उन्हें मगर लो नाइट उधक के चिरिक ना आवर रूपम अंगने आना डिस्क अदानस डिस्क इंडे स्ट्रक्चर अपो इधले ओर बाढ प्लेटेस ना इधक के प्लेटेस आना फिर ना इधले इंगेने ओर बाढ वाले अंगल गाना दाय द सर्कल्स गाना अदने के ट्रैक्स ना ना बरे ना द अदने पिन्नेम इंगेने पार्ट्स आईट डिवा� इधर न प्रधान है इतना स्ट्रक्चर लो लो इधर डिटेल आई टारे नेगले इधर मुन्नत्ता वीडियो कंडा मधे उन्ह वर्दे उन्ह उड़ा पारे इन्दर न अपो इधर न डिस्क इन्दे स्ट्रक्चर न वारे इन्दर प्लेटर रंडा पिने इंगने ला सर्कल्स इधर उल्ल लाई टो वेरेन्दर सर्कल्स ने आना ट्रैक्स न वारे अंदो करा यार लो रीड ऑपरेशन और ऐना तो ऑलरेडी अदले स्टोरी इधर ला डाटा एक्सेस है ना तो अदने रीड है ना तो ने आना रीड ऑपरेशन है ना वाले ना तो राइट ऑपरेशन अदले के डाटा स्टोरी है ना तो ने आना राइट ऑपरेशन है ना वाले ना तो अपो रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन ना डकन ऐंगले डिस्क ले Enam itu, awal operation perform je enam itu. Apa, adanya different algorithm sih use enam itu. Adalah, orang nama tu algorithm mana FCFS algorithm yang nampak enam itu. Apa FCFS ni pertanyaan, nama mana discuss yang boleh enam itu. FCFS ni ada berapa kali kalau FCFS le request sa address in the order they arrive in the disk queue. Apa disk queue ni ada ikam. Orang baru request tu, orang baru queue lah, orang request tu. Unda ini kan? Apo? Ad request beri nanti ni ada order la tanne ana request gula perform je ini nado operation perform je ini nado. Apo? Adat apa point ni nana nanti cah no starvation ana. Abade request ni waite ane beri nanti la. Karena request arah ini ini nado answer je cah ana. Adanya address ini nado. Pena every request gese fair chance. Ella request ni nuk chance la bikin nanti. Adem beri nana request adem pinne do beri nanti adine pinne ala angan. अन्य एक औरो रिक्वेस्ट में चांस लग बिकन दें। फिर ना सिंपलेस्ट डिस शेड्यूलिंग अलगोरिथम आना तो मुन्ने पारंगी टुण्डर। फिर ना इधर डिसएडवांटेज नो रहे ना तो इनेफिशिएंट आना। ये एफिशिएंट आइटल और अलगोरिथम अल्ला एफसीएफएस अलगोरिथम डिस शेड्यूलिंग अल। फिर ना मोर सीक टाइम सीक टाइम Particular, nama kita, evidan dah no read yang ada, alah, evidan tekan no write yang ada, ah track lekuk ke, itu cairan ni lah, samiya, kurang dalan. Ini nama kita, ini leh enggane ana, ur question solve itu angka. Question ni dahana, a disk contains 200 tracks, 0 to 199. Request queue contains track number, numbers 176, 79, 34, 60, 92, 11, 41, 114. Initial position of read write head 50 ana. 
അതിൻ്റെ സീ കൗണ്ട് അതായത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര സീ കൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ പ്ലാ ഒരു പ്ലാറ്ററിൽ ട്രാക്സും സെക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇത് തുടക്കത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും തോറും കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിലുള്ള ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റിക്വസ്റ്റ് ക്യൂലുള്ള ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സ് അതേ ഓർഡറിൽ ഇപ്പോൾ ലെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് ലെവൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫോർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻസ് യോജിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി അത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഏതാണ്ട് ഇതിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പിന്നെ ലെവൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് തേർട്ടി ഫോർ വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി പിന്നെ സെവൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞ് വൺ വൺ ഫോർ പിന്നെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഏതാണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അവിടം വരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് അവിടെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് നയൻ എന്ന് വന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ട്രാക്ക് നമ്പേഴ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റിയും കൂടെ ചേർത്ത് നയൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ റിക്വസ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ആണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് സെവൻറ്റി നയനിലേക്ക് വരുന്നു സെവൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് പിന്നീട് തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് വരുന്നു തേർട്ടി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെവനിലേക്കാണ് വരുന്നത് ലെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞ് വൺ വൺ ഫോർ പിന്നെ അത് പോകുന്നത് വൺ വൺ ഫോറിലേക്കാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റിയിലായിരുന്നു റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്ന ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സെവൻറ്റി നയനിലേക്ക് പോയി സെവൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് പിന്നെ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് പോയി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു കഴിഞ്ഞ് ലെവൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടി വൺ വന്നു ഫോർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞ് വൺ വൺ ഫോർ വന്നു നമുക്ക് സീ കൗണ്ട്
ഫിഫ്റ്റീൽ നിന്നും വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഇതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നേരിട്ട് എഴുതാം അല്ലാത്തവർ അതിൽ നിന്ന് വലിയ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുക വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമല്ലോ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ പ്ലസ് പിന്നെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റിയിലേക്കാണ് സോറി സെവൻറ്റി നയനിലേക്കാണ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് തേർട്ടി ഫോറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സെവൻറ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോറിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റിയിലേക്കാണ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് നയൻറ്റി ടുവിലേക്കാണ് നയൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ലെവനിലേക്കാണ് നയൻറ്റി ടു മൈനസ് ലെവൻ പിന്നെ ലെവനിലേക്ക് നിന്ന് പോകുന്നത് ഫോർട്ടി വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ലെവൻ ഇനി പോകുന്നത് വൺ വൺ ഫോറിലേക്കാണ് വൺ വൺ ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റി നയൻ എത്രയാണ് നയൻറ്റി സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സെവൻറ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് അത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ നയൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പിന്നെ നയൻറ്റി ടു മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി വൺ ആണല്ലോ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി പിന്നെ വൺ വൺ ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് കിട്ടുമോക്കാം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വൺ സീറോ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീ കൗണ്ട് ഫൈവ് വൺ സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സീ കൗണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് എത്രയാണ് പിന്നെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി നയൻ ടു തേർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കിട്ടോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ മതി ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടാലും മതി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെയുള്ള ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേറ്റത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ളതും ഈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ളതും ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ളതും ഡിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം എഫ് സി എഫ് എസ് ആണ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ അതേ ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇനീഷ്യൽ അതാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നിന്ന് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് എത്രയാണ് അത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അത് പ്ലസ് പിന്നെ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി